ఎవరైన దేవుని యొక్క బిడలకు విశ్వాసులకు ఈ యొక్క చక్కనైన సమయాన్ని మిమ్మల్ని కలవటం అన్నది మహా గొప్ప బాధ్యతగా నేను ఎంపిక చేసుకుంటున్నాను దేవుడు మనకిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ఈ యొక్క రెండవ వర్తమానముతో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ వారి యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనల ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలోంచి మిమ్మల్ని కలుసుకోవటం అనేది చాలా ఆనందపూర్వకంగా ఉన్నది మరొక మంచి వాక్యముతో దేవుడు మీ ముందుకు నడిపించినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీరందరూ కూడా బాగున్నారు క్షేమంగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ప్రతి సోమవారం కూడా ఉదయం పది గంటలకు ఈ యొక్క వర్తమానాలు మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానము నుంచి మరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలను మనం వీక్షిస్తూ దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు పొందటానికి దేవుడు గొప్ప సమయము మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు మొట్టమొదటి మనం నేర్చుకున్న వాక్యము గత వారంలో క్యాన్ గాడ్ బీ ట్రస్టెడ్ అనే ఒక వాక్యం మనం నేర్చుకుని సన్నివేశాలను బట్టి పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు నమ్మదగిన వాడా మనం దేవుని మీద ఇంకా నమ్మక ఉంచుకోవచ్చా అని హోప్ అవేకెన్స్ అనే ఒక కార్యక్రమముల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఈ యొక్క రెండో వాక్యంలో మనము నేర్చుకుంటున్న అంశము సీయింగ్ ద సైన్స్ అనే ఒక వాక్యము మనం నేర్చుకుంటూ ఆ యొక్క గుర్తులను చూడటము జ్ఞాపకము చేసుకోవటము గమనించుకోవటము అన్న ఒక విషయాలను మనము పరిశీలనలోనికి మనం తీసుకోగలుగుతూ ఉంటాము ఈ యొక్క రెండో వాక్యంలోకి వెలక ముందు ప్రార్థన చేసుకుని ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలోనికి వెళ్దాము మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా పరలోకమందిన మా తండ్రి ఈ యొక్క చక్కని సమయము మాకు అనుగ్రహించి ప్రభా చక్కని వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడటానికి సిద్ధపడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క గుర్తులను మేము చూడబోచుండగా నీ రాకడి యొక్క సమీపాన్ని మేము అర్థము చేసుకోగొనిచుండగా మీ జ్ఞానము మీరు మాకు అనుగ్రహించి మీ సన్నిధానము నుంచి మమ్మల్ని దీవించి తోడుగా ఉండి నడిపిస్తారని ఏసునామని అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న రీతిగా నేర్చుకుంటున్న అంశము చదువుకుంటున్న వాక్యము సీయింగ్ ద సైన్స్ అని మనం నేర్చుకుంటున్నాము మరి ప్రతి దానికి కూడా ఒక గుర్తు ఉంటుంది ఆ గుర్తును మనం ఎప్పుడైతే జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో ఆ గుర్తును మనం ఎప్పుడైతే పరిగణంలోనికి తీసుకువెళ్తామో అప్పుడు మనము ఆనందకరంగా ప్రతి విషయంలో కూడా జాగ్రత్త పడగలుగుతామని మనము ఈ లోకంలో నేర్చుకుని ఉన్నాము ఉదాహరణకు మనము ఒక కారును మనము డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కారు కొన్ని గుర్తులు ఇస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సౌండ్లు చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో మనం పట్టించుకోకుండానే ముందుకు వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఆ యొక్క గుర్తులను పట్టించుకోవట్లేదు కనుక ఏదో ఒక సమయంలో కారు ఆగిపోవటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఇబ్బంది పడవలసి వస్తూ ఉంటుంది సూచన ఒక గుర్తు మనకు కారు కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది మంచు కాలంలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మంచును బట్టి మనము సూచనలు తీసుకుని గుర్తులు తీసుకుంటూ మన ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆ మంచులో చిక్కుకుపోకుండా మన ప్రయాణము వేగవంతంగాను సులయాసంగాను అవటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదే రీతిగా ఒకరోజు అమెరికా దేశంలో ఒక పిల్లవాడు తన యొక్క నాన్నగారు తుపాకీ తీసుకుని ఆ స్కూల్లో తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పేల్ చేయటం జరుగుతుంది అలా పేల్ చేసిన తర్వాత ఆ కుర్రవాడు తన యొక్క పోలీసులు పట్టుకుని తన యొక్క ఫేస్బుక్ తన యొక్క వాట్సాప్ తన అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా చూసుకున్నప్పుడు దాంట్లో అతను రాసిన మాట ఏంటంటే నేను తుపాకీ పేల్చటంలో నైపుణ్యత గలవాడునవుతాను అదే నా యొక్క గమ్యము అని అతను అనుకున్నాడు కానీ ఈ యొక్క సూచనలు తన యొక్క ప్రవక్తన ఈ యొక్క జీమెయిల్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో ముందు పెట్టినప్పుడు ఎవరు తన తల్లిదండ్రులు కానీ అక్కడున్న పెద్దవారు పట్టించుకోలేదు కనుక ఆ రోజు ఆ స్కూల్లోని అతను అంతమందిని చంపటానికి ఆస్కారమైనట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము మరొకసారి జ్వరము వస్తున్న సమయంలో తన యొక్క సూచనలు 
తన యొక్క సిమ్టమ్స్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోకపోయినట్లయితే మనం పట్టించుకోకపోయినట్లయితే ఆ జ్వరము ఒక్కొక్కసారి తీవ్రత ఎక్కువైపోయి చనిపోయే ప్రస్తావనను కూడా తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది మరొక రోజు ఒక వ్యక్తి తనకు ఒక కొరియర్ ద్వారా ఒక బయోమెట్రిక్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ యొక్క వాతావరణ సూచనలు చెప్పే యంత్రాన్ని అతను కొనుక్కోవటం జరిగింది అతను కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంటికాడ పార్సిల్ వచ్చినప్పుడు చూసి దాన్ని అంతా కూడా అవతల యువతల కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క యంత్రము ఈరోజు తుఫాను ఉన్నది అని ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నప్పుడు అతను అనుకున్నాడు వాతావరణం అంతా కూడా చక్కగా ఉంది ఎక్కడ కూడా గాలి వేయట్లేదు మబ్బులు కూడా కనపడట్లేదు ఇవన్నీ తప్పు చెబుతున్నవి ఇది పని చేయట్లేదేమో అని అనుకుని ఆ యంత్రాన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళి అతను కొరియర్ చేసేసి తన ఇంటికి మళ్ళీ ప్రయాణం ఇంటికి వచ్చి చూసేటప్పటికీ తన యొక్క గ్రామం అంతా కూడా తుఫాను తోటి ఆ యొక్క ఇల్లులన్నీ కూడా కూలిపోయి తన ఇల్లు కూడా కూలిపోయే ప్రస్తావనలో పరిస్థితిలో అతను చూడటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక సూచన ఒక గుర్తింపు అనేది ఉంటానే ఉంటుంది ఈ యొక్క సూచనల ద్వారాను ఈ యొక్క గుర్తుల ద్వారాను జరుగుతున్న సంఘటనల ద్వారాను చూస్తుంటే ఎక్కడికి వెళుతుందో మనం ఆలోచించగలుగుతున్నామా ఏ దిశకు ఈ లోకము వెళుతుందో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా ఈ యొక్క పరిస్థితి మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా ఈ యొక్క ఎకనామీలో పడిపోతున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము ప్రతి దేశము కూడా వారి యొక్క ఎకనామీని ఉన్నత స్థితిలోనికి తీసుకువెళ్ళటానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోతున్న పరిస్థితిని మనం చూడగలుగుతున్నాము ఏమిటంటారు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇలాంటి ఇబ్బందులు జరుగుతున్నవి అన్న దాన్ని మనం ఎప్పుడైనా ప్రశ్న వేసుకున్నామా ఈ పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా మనం అందరము కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాము ఎంతో భయంతో ఉన్నాము ఏమవుతాదో మనకి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నవి ఈ గుర్తులన్నీ కూడా ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నవి ఈ యొక్క సూచనలన్నీ కూడా ఏమి మనకు చూపించబోతున్నవి అన్న దానిని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించి కూర్చుని ప్రార్థన పూర్వకంగా ఏమిటి అన్నది మనం ఆలోచించినట్లయితే చాలా అమూల్యమైన విషయము మనకి తెలియచేయబడతాది మనకు ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తు వారు జీవిస్తున్న సమయంలో మతి సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో తన యొక్క శిష్యులతో యేసు క్రీస్తు వారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ రీతిగా మాట్లాడుతున్నట్లు మనం చూస్తున్నాము మతి సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మనం చదువుదాము ఆయన ఒలీవుల కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును నీ రాకడను నీ యుగ సమాప్తిని సూచన లేవి మాతో చెప్పమని రి ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గరికి శిష్యులందరూ కూడా వచ్చి యేసు క్రీస్తు వారు యొక్క రెండవ రాకడ కోసము ఆయన చెప్పినప్పుడు నీ రాకడ యొక్క గుర్తులు ఏమిటి ఆ యొక్క సూచనలు ఏంటి మాకు తెలపమని శిష్యులు యేసు క్రీస్తు వారిని అడిగినట్లు వాక్యంలో నుంచి మనం చూస్తున్నాము దేవుని బిడ్డలుగా చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఈ సూచనలు యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పారు కదా అని సూచనలు మనం వింటున్నప్పుడు గమనిస్తున్నప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి రాకడ యొక్క తారీఖును పెడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము చరిత్రలో మనం చూసినప్పుడు ఎంతోమంది అలా తారీఖును పెట్టి విశ్వాసంలోంచి కూడా వారు తొలగిపోయే పరిస్థితి రావటం జరిగింది కానీ నీవు నేను ఈరోజు ఈ యొక్క గుర్తుల కోసం మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఈ రాకడ సూచనల కోసం మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు తారీఖును పెడటానికో సమయాన్ని ఎంపిక చేసుకోవటానికో కాదు కానీ సిద్ధపడటానికి వాడుకోవాల్సిందిగా దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడు మరి మధ్య సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనంలో ఈ యొక్క తారీఖును బట్టి సమయాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారు చాలామంది మనుషులు తారీఖు పెడుతున్నట్లు ఆయన కూడా ఏమంటున్నాడో మనం చూసినట్లయితే అయితే ఆ దినమును గూచియు ఆ గడియను గూచియు తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును కాని ఏ మనుషుడును పరలోక మందలి దోతలైన కుమారుడైనను ఎరుగరు ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది సమయంలో పెడుతున్నప్పుడు 
దీని అర్థం చేసుకున్నారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ వాక్యం ఏమంటుందంటే మరి సమయము తండ్రికి తప్ప రెండో వాడికి ఎవరికో తెలియదు కుమారుడుకు కూడా తెలియదు యేసు క్రీస్తు వారికి దూతలకు కూడా ఆ రాకడ యొక్క సమయం ఏంటో తెలియదు కానీ మనుషులు ఆ తారీఖు పెడుతూ చాలాసార్లు పొరపడుతున్న పరిస్థితి ప్రస్తావనలు రావటం జరుగుతుంది మతిస్సు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఆరు వచ్చినములో మరియు మీరు యుద్ధమును గూర్చియు యుద్ధ సమాచారములను గూర్చియు వినబోదురు మీరు కలవర పడకుండా చూచుకొని ఇవి జరుగవలసినవి కాని అంతము వెంటనే రాదు యేసుక్రీస్తు వారు యుద్ధాల కోసం మీరు సమాచారం వింటారు అంతేకాకుండా మీరు కలవర పడొద్దు భయపడవద్దు అంతము వెంటనే రాదు కానీ యుద్ధాల మట్టుకు జరుగుతావని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ యొక్క మొట్టమొదటి సూచనగా చెప్పినట్లు మనం చూస్తున్నాము అవును దేవుని బిడ్డలుగా ప్రియ సంఘముగా యుద్ధాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇవి ఈరోజు నిన్నో మొన్నో ప్రారంభమైనవి కాదు కానీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా యుద్ధము వెంబడి యుద్ధము ఎప్పటికప్పుడు వస్తూనే ఉన్నది కానీ మనం అనుకోవచ్చు ఈ యుద్ధంతో లోకం అంతమైపోతాదేమో అని మనం అనుకుంటాము కానీ యుద్ధాలు ప్రారంభం అవి యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు అంతము వెంటనే రాదు ఇంకా సమయం ఉంటుంది కానీ ఇవన్నీ కూడా జరగవలసినవి మనం సిద్ధపాటుతో ఉండటానికి యుద్ధాలు జరుగుతున్నట్లు వాక్యంలోంచి మనం చూస్తున్నాము మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము జరిగినప్పుడు మరి లోకంలో నలభై మిలియన్లు ప్రజలు చనిపోయినట్లు మనకు చరిత్ర చెప్తున్నది అదే రీతిగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము జరిగినప్పుడు డెబ్బై ఐదు మిలియన్లు ప్రజలు ఈ లోకంలో చనిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాము పెద్ద యుద్ధాల్లో ఇంతమంది చనిపోయారు మరి అలాంటిది చిన్న చిన్న యుద్ధాలలో కూడా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎన్ని మరణాలు జరుగుంటాయో మనం ఎప్పుడన్నా చూసి ఉన్నామా అంటే ఈ మాటను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రాణ నష్టము జరుగుతున్నప్పుడు మనుషులు చనిపోతున్న సమయంలో నీవు నేను భయముతో ఉండిపోకుండా ఈ యొక్క లోకము అంతం అవటానికి ప్రారంభం అవుతున్న ఈ యొక్క సమయములను గడియలు జరుగుతున్నవని మనము తెలుసుకుని ఆ యొక్క యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపాటుతో ఉండవలసిందిగా వాక్యములోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము యేసు క్రీస్తు వారు ఇంకా శిష్యులకు అర్థం అవటానికి మరొక మాటను ఆయన చెప్తా ఉన్నారు మతి స్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చినాళ్ళు మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక ఉపమానము చెబుతూ ఈ యొక్క అంజోరపు చెట్టు చిగురుస్తున్న సమయంలో కాలము వస్తున్నది అని తెలుసుకోవటానికి తన ఆకులు చాలా ఉపయోగపడతా ఉంటాయంటండి అలాగే ఈ యొక్క గుర్తులు యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటంటే ఆ రాకడ సమీపముగా ఉన్నది మనమందరము కూడా ఆ యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధాలు వినపడుతున్న సమయంలో అంతము కాదు ఈ యొక్క యుద్ధాల ద్వారా లోకము అంతమైపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నది రెండవ రాకడ సమయము మరి దగ్గరగా అవుతున్నది అని మనం తెలుసుకుని ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండవలసిందిగా యేసు క్రీస్తు వారు ఒక సూచనగా మనకిచ్చినట్లు వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము లోక స్వార్త ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వచనంలో మరొక మాటను ఆయన జ్ఞాపకము చేస్తున్నాడు ఇవి జరుగనారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకుని మీ తలలెత్తుకుని మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను ఎప్పుడైతే జరుగుతున్నదో యుద్ధాలు గాని చెప్పబడుతున్న ఈ యొక్క సూచనలు గాని మనం అధైర్యపడక్కర్లేదంటండి తలలు వెతుకుని మన విడుదల పొందటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము విడుదల ఎక్కడి నుంచి పాపము నుంచి విడుదల పొందటానికి ఈ కష్టాల నుంచి విడుదల పొందటానికి ఈ బాధల నుంచి విడుదల పొందటానికి ఈ యొక్క ఇబ్బందుల నుంచి విడుదల పొందటానికి మనము తలలు వెత్తుకుని యేసు క్రీస్తు వారిని ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా ఈ యొక్క వాక్యములోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము యుద్ధాల కోసం మనం వింటాము యుద్ధాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఎంతో మంది చనిపోతూ ఉంటారు కానీ తన యొక్క రాకడు గుర్తుల్లో ఒకటిగా ఉంటూ ఇది ప్రారంభం మట్టుకే అనే ఒక వాక్యములోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము మరి ఈ యొక్క చరిత్రలో మనం చూస్తున్నప్పుడు పదిహేడు వందల ఎనభై సంవత్సరంలో మే పంతొమ్మిదో తారీఖునంట ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఎందుకు ఈ కటికి చీకట 
అని ఒక టైటిల్తో న్యూస్ పేపర్ ముద్రించబడ్డదంట ఏమైంది అన్న దాన్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు అక్కడంట యొక్క సూర్యుడు అనుకోకుండా పదిహేడు వందల ఎనభై సంవత్సరంలో మెట్ట మధ్యాహ్నం ఉదయకాల సమయమందే మొత్తము కటికి చీకటి అయిపోయింది అంటండి పక్షులన్నీ కూడా తిరిగి తన గృహాలకు వెళ్ళిపోయినాయి అంట ప్రజలకు అర్థం కావట్లేదు అప్పుడే తెల్లారింది కదా కొన్ని గడియలలోనే కొన్ని గంటల్లోనే చీకటిగా మారిపోయింది ఏంటి అని వారు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఎందుకు మారింది సూర్యుడు చీకటిగా అయిపోయాడు అని వారు ఎన్నో గుర్తుల కోసము వారు నెతికినట్లు యొక్క చరిత్రలోంచి కూడా మనము చూడగలుగుతున్నాము మత్తీస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన ఏమంటుందంటే ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాలును ఆకాశ మండలి శక్తులు కదిలింపబడును అంటే శ్రమ దినాలు అవుతున్న సమయంలో మనుషులు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో ఆ యొక్క ఒక్కొక్క శ్రమ నుంచి మనుషులు బయటకు వస్తున్న సమయంలో అక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారంటే సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు కూడా తన యొక్క వెలుగు నివ్వటం ఆగిపోతాయని వాక్యములోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము మరి నవంబర్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడవ సంవత్సరంలో కూడా మనం చూసుకున్నప్పుడు దగ్గరగా ఒక లక్ష యాభై వేల చుక్కలు ఆకాశం నుంచి రాలి పడిపోయినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ముప్పై చుక్కలుగా తోక చుక్కలు ఆకాశం నుంచి ఈ భూమి మీదకి పడటము ఎంతో మంది గమనించినట్లు కూడా మనం చూస్తున్నాము వాటిని కూడా మనము మేట్రియాడ్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము ఆ యొక్క తోక చుక్కలు ఆకాశపు యొక్క శక్తులు కదిలింపబడుతున్నప్పుడు మనుషులందరూ కూడా భయపడి ఏం జరుగుతుంది ఎలాగ ఈ లోకం అయిపోతుంది అని చాలా మంది కూడా బైబుల్ చదువుకుంటూ వాక్యంలోనికి దగ్గరగా వెళ్ళినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్థం చేస్తున్నవి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్న ప్రస్తావనలు ఏంటంటే ఈ గుర్తులు జరుగుతున్నప్పుడు నీవు నేను సిద్ధపాటుతో ఉండాలని వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము అందుకనే లూకస్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు విడుదల కలుగు చేయటానికి మనం సిద్ధముగా ఉండాలి విడుదలలో మనం పాల్గొనటానికి సిద్ధంగా ఉండాలని వాక్యములోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము మతీస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఏడవ చిన్నంలో కూడా మనం చూస్తున్న సమయంలో జనము మీదకి జనములను రాజ్యము మీదకి రాజ్యమును లేచును కరువులు భూకంపాలు శ్రమలు ఎన్నో కలుగుతాయని ఈ యొక్క వాక్యంలో మరొక సూచనగా యేసు క్రీస్తు వారు ఇచ్చినట్లు మనము చూస్తున్నాము మరి ఆకాశం నక్షత్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు తన యొక్క కాంతిని ఇవ్వపోవటమే కాదు కాని దాంతో పాటు ఈ యొక్క భూకంపాలు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కరువులు లేదా అనారోగ్యము మనుషుల మీదకు వస్తాదని ఈ యొక్క వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము మరి ఎంతమందికి తెలుసో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అదే రీతిగా భూ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రాలన్నీ కూడా ఏమి చెప్తున్నాయంటే ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి ఒకసారి తొమ్మిది మందిలో ఒక వ్యక్తి ఆకులతో మరణిస్తున్నాడు అంటండి మనకైతే భోజనం ఉంది కదా మనమైతే అన్నీ కూడా సుఖంగా ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాము చాలాసార్లు మనము ఆహారాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటాము కానీ ఈ లోకంలో ఆహారం లేకుండా పడుకుంటున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించుకుని ఉన్నారా ఆహారము లేక ఎన్నో దేశస్తులు దేశంలో ఉన్న ప్రజలు అలమటిస్తూ ఆహారము లేక మరణిస్తున్న ప్రస్తావనలు కూడా మనం ఎన్నో చూడగలుగుతున్నాము ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణంగా జరగట్లేదండి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన యొక్క రాకడ ముందు జరగవలసిన గుర్తులుగానే ఆయన ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తాము ఎప్పుడైనా కానీ ఈ యొక్క కరోనా కోసం మీరు విన్నారా ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల ముందు ఈ యొక్క ఎయిడ్స్ జబ్బు కోసం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే కొన్ని అనారోగ్యాలు అసలు ఎలా వస్తున్నాయో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో వాటికి మందులు లేక ప్రజలందరూ కూడా ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించుకుని ఉన్నారా యేసు క్రీస్తు వారు ముందుగానే చెప్పి ఉన్నారు శ్రమలు ప్రతి ఒక్కరి మీద కలుగుతాయి ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా కలుగుతాయి అంటే రాకడి యొక్క సూచన ఈ రీతిగా ఉండబోతుంది అంతము వెంటనే రాదు కానీ మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి ఆ యొక్క విన్నప్పుడు మీరు ప్రార్థన పరులుగా ఉండవలసిందిగా తన యొక్క శిష్యులకు యేసు క్రీస్తు వారు హెచ్చరిక చేస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాము మరి 
ఈ యొక్క రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం వరకు కూడా సునామీ అన్న పదము మన ఎవరికి కూడా తెలియదండి కానీ రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ తారీఖును మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తారీఖులో భూ ప్రపంచం అంతా కూడా కంపెన్ చేసేలాగా కదిలింపబడేలాగా ఆసియా కాండంలో ఈ యొక్క సునామీ వచ్చేటప్పటికీ రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది మరణించినట్లు మరి ఎంతో మంది ఇల్లులు లేక స్థలాలు లేక వారికి తల్లిదండ్రులు పోగొట్టుకుని విధవరాలుగాను విధవలుగాను మరి పిల్లలు అనాథులుగా అయిపోయిన ప్రస్తావన మనం చూడగలుగుతున్నాము ఎక్కడో భూకంపం వస్తే మొత్తము సముద్రం అంతా కూడా అల్లకొలములు చేసి ఆ సముద్రము తీరం ఉన్న ఇల్లులన్నీ కూడా అవి కొట్టేసినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము వాతావరణంలో మార్పులు ఎప్పుడన్నా ఊహించుకున్నావా ఎప్పుడన్నా గమనిస్తున్నావా ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నవి అవి జరుగుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నవి లే నాకేంటి అని అనుకుంటున్నావా లేక యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గర శిష్యులు కూర్చుని ఈ యొక్క అధ్యాయము ప్రారంభంలో నీ రాకడ యొక్క గుర్తులు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు ఇవి చెప్పినప్పుడు వారు ఎలాగైతే శ్రద్ధగా విని ఉన్నారో అదే రీతిగా నీవు నేను కూడా ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఆ రాకడ కోసం సిద్ధంగా సిద్ధపడుతున్నామా లేదా ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడు మతి స్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచనములో నోవాహు దినములు ఎలాగుండునో మనుష్య కుమారుని రాకడును అలాగునుండును అని యేసు క్రీస్తు వారు మనుష్యులకు ఒక హెచ్చరిక చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాము ఎలాగున్నాయంటండి ఈ రోజులు ఆనందంగా బయటకు వెళ్ళొస్తున్నామా వార్తలు చూద్దామనుకుంటే ఆనందమైన వార్తలు ఉన్నావా న్యూస్ పేపర్ చదవాలనుకున్నట్లయితే ఆనందంగా ఉన్న వార్తలు ఏమైనా కనబడుతున్నావా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లోనకు వచ్చినప్పుడు ఫోన్ రింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏ వార్త వినాలో మనం భయంతో నిండిపోయే ప్రస్తావనలు మనకు వస్తూ ఉన్నవి ఎందుకంటే మన యొక్క రోజులు అంత భయంకరముగా మారిపోయినట్లు మనం లోకంలో మనం చూస్తున్నాము ఎలాగున్నాయి నోవహు దినములు ఆది కాండము ఆరు అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మనం చదివినప్పుడు నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదాయను వారు హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవ చూసి యొక్క వాక్యంలో యహోవ దేవుడు నరుల్ని నోవాహు కాలంలో చూసుకున్నప్పుడు వారు హృదయ తలంపులు మొత్తం అంతా కూడా చెడ్డవైనట్లు యేసు క్రీస్తు వారు యహోవ గమనించినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము దేవుని బిడ్డలుగా ఈరోజు మనుషుల యొక్క ఊహ పాపముతో నిండిపోతున్నప్పుడు మనుషుల యొక్క జీవితము వారి తలంపులు వారి యొక్క మనసంతా కూడా కోపముతో నిండిపోయి కక్షలతో నిండిపోయి ప్రేమ లేని జీవితము జీవిస్తున్న సమయంలో నీవు నేను వాటిని చూసి మనకెందుకు లేని మనం అనుకుంటున్నామా రాకడ సమీపముగా ఉన్నది అని మనం సిద్ధపడుతున్నామా మనం ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకోవాల్సిందిగా వాక్యంలోంచి మనం చూస్తున్నాము మతి సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ కడువులను భూకంపములను కలుగును ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము ఈ యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు రాకడ ఏమిటి ఇంకా రావట్లేదు వస్తాదో రాదో అని మనం అనుకుంటా ఉంటాము కానీ ఈ సూచనలు జరుగుతున్నప్పుడు సూచనలు మనం చూడగలుగుతున్నప్పుడు సూచనలు మనకు కనబడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క శ్రమలకు ఆరంభము అని మనం తెలుసుకోవాల్సిందిగా వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము ఎందుకు ఆరంభమే ఎందుకు ముగింపు కాదు అని ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకున్నట్లయితే ఒక తల్లికి గర్భవతికి నెలలు నిండేటప్పటికీ ప్రారంభంలో నొప్పులు కొంచెం 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 ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి నొప్పుకే కుమారుడు కానీ కుమార్తె కానీ జన్మించదు నొప్పులు ప్రారంభమైనప్పుడు అవి ఎక్కువ అవుతూ ఎక్కువ అవుతూ ఎక్కువ అవుతూ తట్టుకోలేని పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికీ అప్పుడు బిడ్డకు కాన్పునిస్తున్నట్లు మనము యొక్క సైన్స్ ద్వారాను మన గృహాల ద్వారా కూడా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము దేవుని బిడ్డలుగా ఈ యొక్క సూచనలు జరుగుతున్నప్పుడు అంతము అప్పుడే రాదు అని అనటానికి కూడా ఇదే ఒక ఉదాహరణ అంతము రావటానికి ఒక మహా గొప్ప కార్యక్రమము జరగటానికి ఈ యొక్క శ్రమలు ఇబ్బందులు కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభమవుతున్నట్లు వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము దేవుని బిడ్డలుగా దాంతో పాటు దానియలు పన్నెండు అధ్యాయము నాలుగు వచనంలో మరొక గుర్తు మనం చూసుకుంటున్న సమయంలో దానియలు నీవు ఈ మాటలను మరుగు చేసి 
అంత్యకాలము వరకు ఈ గ్రంథమును ముద్రింపుము చాలా మంది నలుదిశల సంచరించి అందున తెలివి అధిక మగును అని నాతో మాట్లాడు గాబ్బుయేలు నతుడు చెప్పెను ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు జ్ఞానము పెరుగుతుందని కూడా వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము మరొక నాకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో ఒక ఐదు ఎంబీ మెమరీ కార్డును తీసుకువెళ్ళాలనుకున్నట్లయితే ఒక టన్ను బరువుతో ఎంతో మంది మోస్తూ ఉండేవారు అలాంటిది ఈరోజు వేల టీవీలు కూడా మనం జోబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయే ప్రస్తావన వచ్చింది కారులు చూసుకున్నప్పుడు మనిషి కూర్చోకుండానే తనంటూ తాను గమ్యం వెళ్ళిపోయే ప్రస్తావనలు జ్ఞానము చూసుకున్నప్పుడు ఎంతో తెలివి మితిమీరిపోతున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము దానియలు ప్రకటన ఒకనొకప్పుడు చదువున అర్థం కావని పుస్తకాలు ఇప్పుడు చదువుతుంటే వారు అర్థము చేసుకుని వాక్యాన్ని గ్రహించుకునే జ్ఞానము కూడా దేవుడు వారికి ఇచ్చినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాము అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి గుర్తుకొస్తున్నవి ఇవన్నీ కూడా మనకు బయలుపరుస్తున్నవి ఏంటంటే రాకడ అతి సమీపముగా ఉన్నది మరి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్తలు కూడా ఎంతో మంది లోకంలోకి వస్తారని మత్తిస్సు వార్తలో యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పినట్లు కూడా ఒక గుర్తుగా మనం చూడగలుగుతున్నాము యేసు క్రీస్తు వారి పేరట ఎంతోమంది మన మధ్యకు వస్తున్నారు యేసు క్రీస్తు వారి పేరు చెప్పుకుంటూ ఎంతమంది ప్రజలను వారు దోచుకుంటూ వారిని తప్పుడు దోవల్లో పెడుతూ సత్యము నుంచి అసత్యములోనికి వారిని నడిపిస్తున్నారో కూడా మనం జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి ఓ దేవుని బిడ్డగా ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఈ సూచనలు చదువుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మాటలు చెప్తున్నప్పుడు అవి మన యొక్క మనసులోనికి వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క సూచనలు నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు ఆ రాకడ సమీపముగా ఉన్నది అని అనుకుంటున్నావా లేక నాకెందుకులే నాకెందుకు ఇవన్నీ కూడా ఎలాగైనా కానీ పర్వలేదు అనే సమయము నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఉంటున్నావేమో నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకో ఒకవేళ నీ జీవితంలో రక్షకుణ్ణి నువ్వు ఇంకా ఎరగకున్నట్లయితే ఆ రక్షకుణ్ణి యేసు క్రీస్తు వారిని రక్షకుడిగా స్వీకరించుకో ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నారు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవము నా ద్వారా తప్ప నా తండ్రి దగ్గరికి ఎవరు కూడా వెళ్ళలేరు అని ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తు వారు ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది గుడ్డు వారికి ఆయన కొని చూపి చూపించి ఉన్నారు అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా ఒకవేళ గుడ్డుతనంలో మనం ఉన్నట్లయితే వాక్యం ఏమంటుందంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మన యొక్క అంధత్వాన్ని దేవుడు తీసివేసి వాక్యాన్ని చదువుకునే తలంపు వాక్యాన్ని చదువుకునే కనుదృష్టి దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నట్లు వాక్యంలోంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము దేవుని బిడ్డలుగా ఆ నిత్య రాజ్యానికి నిత్య జీవముకు ఆ నిత్య పరలోకానికి వారసుడుగా వారసురాలుగా అవ్వటానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా ఇష్టపడుతున్నట్లయితే గమనించుకో ఇదే సమయము మనందరికీ కూడా తెలుసు టైటానిక్ వాడను మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆ వాడ బయలుదేరక ముందు ఫ్రాన్స్ నుంచి న్యూయార్క్ వెళ్తున్నప్పుడు తొమ్మిది సూచనలు అని వాడను మనకి ఇచ్చారంట అండి ఆ యొక్క ఐస్ బర్గ్స్ ఉన్నాయి ఆ యొక్క మంచి కొండలు ఉన్నాయి మీరు ఢీకుంటారు వెళ్ళవద్దు అని చెప్పినప్పుడు వారు ఆ దేవుడు కూడా మనల్ని పడగొట్టలేడు మాకేమీ అవ్వదు అని వారు ముందుకు వెళ్ళారు కానీ వారి పరిస్థితి ఏమైపోయింది మొట్టమొదటి ప్రయాణములోనే ఆ వాడ మునిగిపోయినట్లు మనము చరిత్ర నుంచి మనం చూడగలుగుతున్నాము నీ జీవితము నా జీవితము ఒక వాడ వంటిది ఈ ప్రయాణాన్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు ఆ యేసును నీ జీవితంలో నా జీవితంలో పెట్టి యొక్క సూచనలు అన్నీ కూడా మనం గమనించుకుంటూ ఆ వాక్యములో మనం ఎదగలుగుతున్నామా లేక ఈ లోకంలోనే ఉండిపోవటానికి యేసు క్రీస్తు వారి వైపు చూడటం మానేసి లోకం వైపే మనం చూస్తున్నామా ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకోవాల్సిందిగా దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడు ఒకవేళ సూచనలు నువ్వు గమనించి సూచనల ద్వారా దేవుని దగ్గరికి రావాలనుకున్నట్లయితే తలలు ఉంచుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాన్ని మనం ముగించుకున్నాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్న మా పరలోకం మా తండ్రి రాకడ సూచనలు గుర్తులు మాకు గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరు పేరు చెప్పిన దీవించి ఆస్వాదించి నీ రాకడకు సిద్ధపడే వారిగా మాకు సమయం దయచేసి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ లో మేమందరం కూడా గృహాల దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు సమయము వృధా చేయకుండా మీ వాక్యములో మేము ముందుకు వెళ్లే బాధ్యతను కలుగ చేసి మీ దీవులను మాపై కుమ్మరిస్తారని ఏ సునామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె 
ఇప్పటి వరకు ఈ వాక్యం విన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ద్వారా మీకు అందచేయగలుగుతున్నాము మీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఈ యొక్క వాక్యను పంచుకుంటారని మేము ఆశిస్తూ మీ కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాము మీరు కూడా మా కోసము ప్రార్థిస్తారని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటారని విశ్వసిస్తున్నాము ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయగలిగితే మీ కోసము ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు చేపడతాయి మరొక వాక్యముతో మరొకసారి కలుసుకుందాము దేవుడు అప్పుడు వరకు నిన్ను నన్నును మన కుటుంబాలను దీవించి ఈ యొక్క ఆపదల నుంచి ఇబ్బందుల నుంచి విడుదల కలుగు చేయను గాక ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక